嗨，大家好，我是 Nick。很多人会好奇，学校学的资料结构、演算法、计算机概论等这些知识，出社会之后成为软体工程师，真的用得到吗？那么今天这支影片就会和你分享我的亲身经历。无论是在就学时期，还是即将转职的你，我们都知道，在学校学的东西与出社会后真正的实战，总是有一段落差距离。但教育也一直在改进，从实习的引入，更多学校的教育资源也一直在追着更新。如果你想知道这些资讯工程系必修的科目，在未来的工作上用到。机会有多大？到底要果断的直接碎掉这些理论课程，还是开始努力的学习呢？就从这支影片，透过我和你分享亲身经历去找到答案吧。哦，如果当年有人做这支影片给我看的话，说不定我那时候就会认真上课了呢。如果你对这类的内容有兴趣的话，就请记得一定要按下订阅，开启小铃铛，顺手给我个赞，这样子你就不会错过接下来我要和你分享的内容喽。我大学时期呢，就读的是资讯工程学系。不过当时的我认为自己在实作课做得非常投入，但是在理论课的部分呢，就变得只是半吊子在读，怎么样就是提不起劲。每当我画的这些二元素，看着这些数值搬动来搬动去，学习演算法的时候呢，开始找最大值、最小值，为的就是应付考试。我都不能理解这和实作的课程到底有什么关系啊？还是其实是因为我的学校比较烂，我就烂。后来从大学毕业后，经历当兵，直到找到第一份软体工程师的工作的时候，我写着网页。建制后台磕 CSS 的画面，我始终觉得这和我大学学的完全不一样哦。如果你在我出社会第一年就问我学校学的这些资料结构、演算法、计算机概论到底有没有用，或许当时的我可能会回你：教这些没有用啊，不如还教我一些 Git 啊、Framework 或者是 Docker 之类的东西。直到第二年，当时我换到另外一间软体公司的时候，就这么刚好有几位同事就是速成班训练出来的工程师，其中有一位表现特别好，我们就称他为小明好了。小明是速成班训练出来的，他花两个月左右的时间学习。网站开发，在此之前，他没有任何相关的城市设计背景或经验。小明在这间公司和我一样，负责网页的商业逻辑开发，例如撰写评价系统、推荐人奖励以及会员登录登出的系统。我们大概这样子共事超过半年。在技术上，我发现我能够写的逻辑，基本上他也都能够写得出来。但有趣的是，在一些细节的地方，我发现有时候在网页开发上，例如对浏览器的了解，什么时候是 application 给的错误，什么时候又是浏览器的限制，以及解问题、设计演算法的思路，我都有不同。不同的看法及更快找到答案的能力，但那时候我总觉得好像我自己资工系出来的也没有什么特别的加成，好像跟速成班的工程师也差不了多少嘛。哎，直到我共事超过一年之后呢，因缘际会下，公司的业务量开始逐渐的成长，也因此对软体的成长有了一定的要求。面对到的问题呢，也一次的比一次还要深。这时候刚好有一个课程是关于资料库效能进阶优化的实作课程，于是公司派我和小明一起去上这堂课程，希望我们把学到的东西带回公司和大家分享。并且看能不能透过课程学到的部分，实际解决公司所遇到的效能瓶颈。我还记得这堂课当天呢，我和小明在中午休息的时段一起去和讲师吃饭。当时我和讲师聊着呢，就开始更了解资料库的设计原理。这时候讲到原来 index 和 table 其实都是 B tree， 建立 index 拿空间换取时间 ，index 是有顺序的等等观念时，我才突然醍醐灌顶，原来前几年所学的知识在这时候却派上用场了。我的脑中开始出现了以前为了考试而画的这些二元素，竟然。就是我平时在操作的资料库的原理。原来以前老师让我们在做这些排序，移动来移动去，其实就是资料库正在做的事情。于是小明这时候就问了：“哎，什么是 B tree？” 对。我还真的没办法和跟我一样是挂工程师职位的同事解释什么是 B tree， 我只能和他说啊，这个是一种资料结构，我回去再贴给你看。就是这个 moment， 我才开始意识到，原来和我一样能够解决一般商业逻辑，从速成班出来的小明，我们之间其实是有一个差距在的。看来我终于唤醒了我的 coding 之力啊！而在这堂课程结束之后呢，我就像是打通任督二脉一样，突然把这几年的软体开发经验和过去大学所学的记忆开始做了整合。于是，在课程。结束后呢，我就开始回公司，开始尝试做一些资料库的一些优化，也能够开始看懂之前其他工程师帮忙设计的 index 有什么问题，哪些做起来是不增反减的，哪些是真正有优化到的。我还记得后来和课程的讲师问了一个问题：老师，你认为在大学没有学好资工的人，和完全没有学过资工的工程师？有差吗？我还记得讲师是这样子回答我的，我觉得有差。就算那些东西当时你没有学好，但你依然泡在那个环境里。当你需要用到的时候，会比别人更快联想到，更快找到答案。而当初讲师的这个回答，就真真切切的发生在我的工作经历上。不过这个故事并没有这么快的结束。在这个透过资料库课程明显拉开我和小明之间差距的半年之后，我们公司的业务持续增长，开始遇到了更深的技术。接下来就从一般的网站系统开始碰到了交易撮合。这里粗略说明一下，就有点。
类似现在的股市系统，有人挂买单就有人挂卖单，而交易撮合就是将其相符的条件进行撮合，可能会完成部分的交易或是完全成交。这时候呢，我在研究一些 open source 的专案，开始研究别人是怎么把这个交易引擎做出来的。于是呢，我就在开源的城市码里面看到了红黑素的实作。这时候我也觉得很有趣，去思考了一下，哎，为什么它的实作不会用二元素去找茬呢？因为在这个交易的演算法是根据订单的价格来做排序。假设交易的订单中，我们第一笔抓进来的刚好是最便宜或者是最贵的，那用二元素就会造成左右极度不平衡的状况，会造成什么呢？造成搜寻的效率低落。但这时候如果用红黑素的做法，就可以让整棵树长成左右平衡的大树，在交易撮合的效率就会变得比较好。哎，这时候是不是忘记了什么人？对，小明，小明他这时候在做什么呢？因为他没有相关的知识背景，所以他继续做着一般的商业逻辑实现，并且同时去补足这方面的知识。而我呢，我就顺便去协助这方面的技术开发了。我们可以想一下，或许这样的场景不是每一位工程师都遇得到的，但有趣的是，他却深刻记忆在我的工作旅途中。如果当年遇到一样的场景，没有这些知识作为你的基础的时候，是不是就是所谓的“书到用时方恨少”呢？我认为人生没有白走的路，没有白学的事情，只是你不知道什么时候他会派上用场。尤其当你的目标是在大公司、国外工作的时候，一刷 l a c o 就知道你有什么知识需要去补足的了。与其到后来才后悔当初没学好，如果你现在就知道有差别，那就把它学起来吧。或许日子久了，你可能会忘记，但你的每一段知识都是透过不断的刺激，去让大脑的神经元做连接。当这些神经元被连接，形成够复杂的网络的时候，有了扎实的基础知识作为打底，在未来当你要用到的某一天时，你会很快想起这段记忆，进而找到答案。这段我会简单讲一些资讯工程必备的技能，不管你是想转系、转学、转大人的，这一段都可以做个简单的知识科普。第一次看不懂你就看第二次，支持你的 YouTube 就不要跳广告啊。第二次如果再看不懂，看第三次还是看不懂，那就早一点睡觉。好了，我要开始了，你要学的是链接串联、二元素杂凑表、资料结构、演算法、计算机理论。资料结构呢，就是安排城市所需要用到资料的结构；演算法是抽象的城市设计方法；探讨呢是城市的方法论；计算机理论是探讨电脑能力的极限，包含可不可以解、要解。多久的问题？演算法和计算机理论有一部分都在探讨电脑要解多久的问题，但计算机理论还有探讨更深可不可以解的问题。关于电脑要解多久，又称之为演算法的复杂度。数学符号用表示。念作 big O， 资料结构一个连一个就是链接串列，一个连两个就是二元素，连多个呢就是多元素。B tree 就是一种链接串列，二元素都会放在记忆体内，而 B tree 会放在硬碟上，是一般常见的 database 主要结构。特殊用途的资料结构，例如红黑素，也就是影片前面提到的交易撮合，就很适合这个场景。最后，如果你喜欢今天的影片，请记得帮我订阅、按赞、加分享。你的支持是我继续创作最大的原动力。我是 Nick， 在地上滚的工程师，我们下次见。